तो आज हम बी थर्ड ईयर का फोर्थ पेपर यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंजाइम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में चालीस मेंटेन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल क्वेश्चन में पूछता है हर साल क्वेश्चन में पूछता है एक बार अगर आप एक पढ़ लेंगे तो फिर आपको कभी नहीं मिलेगा चलिए पढ़ते हैं कि है क्या तो मिचालीस मेंटेन इक्वेशन है क्या मिचालीस मेंटेन इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो एंजाइम कैटालिज रिएक्शन पर एंजाइम कैटालिज रिएक्शन पर मिचालीस मेंटेन इक्वेशन लागू होता है तो अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन के लिए मिचालीस और मेंटेन ने दो एजेंसन दिया पहला एजेंसन ये था कि जो एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है वह स्टेप वाइज प्रोसेस होता है सबसे पहले एंजाइम और सब्सट्रेट रिएक्टर रिएक्शन करके एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे फिर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बिगड़ित होकर एंजाइम थ्री एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के रूप में होगा यानी जो पहला एजम्सन था कि द फर्स्ट एजम्सन इज दैट द एंजाइमेटिक प्रोसेस ऑकर्स एज ए स्टेप वाइज सेट ऑफ रिएक्शन विच कैन बी शोन एज यानी जो एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है वह स्टेप वाइज रिएक्शन होता है पहले प्रोसेस में एंजाइम और सब्सट्रेट मिलकर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फिर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फ्री एंजाइम प्लस प्रोडक्ट देता है सेकेंड एजम्सन क्या था टू द रेट ऑफ रिएक्शन एजम्सन मिचालीस द्वारा दिया गया था वह था द सेकेंड एजम्सन इज मेड बाई मिचालीस इज दैट द प्रोसेस ऑफ रीचिंग बिटवीन इक्लिब्रियम ए एस एंड ई एस इज क्वाइट रेपिड एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ई एस टू गिव फ्री एंजाइम एंड द प्रोड एजम्सन का मतलब यह है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स है वह रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के मुकाबले ज़्यादा तेजी से होता है यानी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज क्वाइट रेपिड टू फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्लस प्रोडक्ट सेकेंड एजेंशन का मतलब यही है अकॉर्डिंग टू ला ऑफ मास एक्शन ला ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ाया पहले द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स डी ई एस बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू के वन के वन इज रेट कॉन्स्टेंट ई एंड एस एंड एंड द रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एस द रेट ऑफ ब्रेक डाउन इज ई एस इज इक्वल टू द के माइनस वन ई एस प्लस के टू ई एस अफकोर्स कॉन्स्टेंट यहाँ पे ये होगा के वन ये होगा माइनस के माइनस वन ये के के टू इसको हम के टू लिख सकते हैं अफकोर्स रेट कॉन्स्टेंट है सो द रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एस हो गया के माइनस वन ई एस प्लस के टू ई एस द रेट ऑफ ब्रेक डाउन एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन इतना इसको इक्वेशन वन इसको इक्वेशन टू मान लें एट इक्विलियम द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स ई एस मीन एंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स इक्वल टू द रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स यानी जो द रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो उसके ब्रेक डाउन के इक्वल के बराबर के बराबर ये रेट ऑफ फॉर्मेशन हो गया इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स इक्वल हो गया इसको हम इक्वेशन थ्री बना लेंगे इस इक्वेशन में जो यह यह है एंजाइम ई के लिए दर्शाया गया है यह टोटल एंजाइम नहीं है यानी इन द एव इक्वेशन ई रिप्रेजेंटेड आई जी राइडर देन टोटल इंजाइम जो ई टोटल इस इक्वेशन द्वारा दिया गया ई ई बराबर ई टोटल मैंने एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स ई की जगह पर हम इसका मान यहाँ पर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ एंजाइम इन इक्वेशन थ्री तो इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे तो के वन ई टी माइनस ई एस यश बराबर के माइनस वन पहले ये सब एक मैथमेटिक प्रोसेस है के वन ई टी एस बराबर माइनस के माइनस वन प्लस के टू ई एस प्लस के वन ई एस इंटू एस इस दोनों में ई एस ई एस कामन है इन दोनों को हम कामन ले लें ई एस इसमें के माइनस वन प्लस के टू प्लस इसमें बचा के वन एस ई एस इस टर्म इधर बचेगा अब इस टर्म से इस टर्म को यहाँ पर लाएंगे ई एस यहाँ बच गया इस टर्म को यहाँ लाएँ तो ये इसके नीचे आ जाएगा के वन ई इसके नीचे आ गया के माइनस वन प्लस के टू प्लस के वन एस अभी इसके बाद हम डिवाइडिंग बाई के वन दोनों साइड को इस इसमें भी डिवाइड कर देंगे के वन से इसमें भी डिवाइड कर देंगे के वन से इसमें भी डिवाइड कर देंगे के वन से तो के वन से के वन कैंसिल ई टी इसमें जब डिवाइड करेंगे तो एक के वन यहाँ बच इसमें जब आएगा डिवाइड करेंगे तो के से के कैंसिल तो यस हो गया यह जो इक्वेशन है इसको हम सिंस ये सभी चीज़ें जो हैं के माइनस वन प्लस के टू बाई के वन रेट कांस्टेंट है तो इसको हम एक नया टर्म के एम दे देंगे जिसे हम मिचालीस कांस्टेंट के रूप में जानते हैं तो ई एस बराबर ई टी सब्सटेट यस यस प्लस के एम ये हमारा हो गया यहाँ तक आफ्टर इसके बाद हम दोनों साइड में के टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब के टू ई एस हो गया के टू ई टू इंटू एस हो गया यस प्लस के एम हो गया प्रोडक्ट फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी डी पी बाई डी टी इक्वल टू बी जीरो बी जीरो इसका नाम दे दिए बी जीरो 
and the rate of product formation is slowly dependent to enzyme substrate complex the rate of product formation is dependent on the enzyme substrate complex so the rate of appearance of product or rate of formation of product is equal to dp by dt over v0 is equal to k2 into enzyme substrate complex अब हम फ्रॉम इक्वेशन फोर से देखेंगे यहाँ के टू ईयर्स के जब हम क्या लिख सकते हैं भी जीरो तो इसके जब हमने लिख दिया भी जीरो और ये जो पार्टिकुलर टर्म है के टू ई टू इस के टू ई टू जो पार्टिकुलर टर्म है के टू ई टी इसको हम जानते हैं भी मैक्स के नाम से भी मैक्स के नाम से तो हमने यहाँ पे यानी भी मैक्स लिख दी और यस जस प्लस के है यही जो हमारा है वेल नोन मिचालीस मेंटेन इक्वेशन है पिछले लेक्चर में हमने मिचालीस मेंटेन इक्वेशन का डेरिवेशन किया था इस लेक्चर में हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ के एम और बी एम बी मैक्स और इस इक्वेशन का थ्री स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे तो आइए पढ़ते हैं तो इस इक्वेशन में भी क्या है बी है वेलास्टी या रेट ऑफ रिएक्शन यस क्या है सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बी मैक्स क्या है मैक्सिमम रेट वेन ऑल एंजाइम हैज रिएक्टेड एट हाई रिएक्टेड एट हाई सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और के एम क्या है मिचालीस कॉन्सटेंट ये हम पिछले बार भी पढ़ चुके हैं ये हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं इसको तो स्पेशल केस देखेंगे सबसे पहला इफ के एम यानी जो मिचालीस कॉन्स्टेंट यानी जो मिचालीस कॉन्स्टेंट है अगर सब्सट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज्यादा हो तो ये जब यह इससे बहुत ज्यादा हो तो इसके तुलना में इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं सो दैट यस कैन बी निगलेक्टेड इन डिनोमिनेटर बस केवल हर में यानी डिनोमिनेटर में ही निगलेक्ट करेंगे तो इस इक्वेशन के हिसाब से यस के जगह पर जीरो रख देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा वी बराबर वी मैक्स बाई के एम इन एस अब देखिए यह दोनों क्या है कॉन्स्टेंट है वी मैक्स और के एम कॉन्स्टेंट है तो इसके जब हम के डैश लिख सकते हैं और यस इस दोनों जगह एक अलग कॉन्स्टेंट के डैश रह सकते हैं और जब कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो प्रोफेशनलिटी का चिन्ह आता है तो वी प्रोफेशनल टू यस यानी That is the rate of reaction. We must the rate of reaction will be directly proportional to the substrate concentration. Yes, means क्या substrate concentration and the and the reaction will be first order reaction. और जो reaction होगा वो first order reaction होगा. यदि yes greater than होगा K M से. पहले में K M greater than substrate concentration था. दूसरे में substrate concentration जो है और more than greater than मिचालीस कांस्टेंट. तो क्या करेंगे के एम कैन भी निगलेक्टेड तो इसकी तुलना में इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में हम के एम के जगह पर जीरो रख देंगे तो यहाँ पे हम के एम के जगह जीरो रख देंगे वी बराबर वी मैक्स गुण एस अपान एस यस से यस कैंसिल हो गया वी बराबर वी मैक्स तो यह वी बराबर वी मैक्स होगा यानी देन द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन सबस्टेट कंसेंट्रेशन इसमें सबस्टेट कंसेंट्रेशन नहीं है यस टर्म नहीं है यानी द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सबस्टेट कंसेंट्रेशन और इसमें द जो रिएक्शन होगा जीरो आर्डर का रिएक्शन होगा जीरो आर्डर रिएक्शन होगा थर्ड के समय क्या लिख सकते हैं कि मिचालिक कॉन्स्टेंट जो है वह सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है तो उस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो भी बराबर वी मैक्स यस यस प्लस यस नीचे टू एस हो जाएगा एक यस एस कैंसिल हो जाएगा यानी वी मैक्स अपॉन हाफ यानी जो रिएक्शन का जो रेट है वो मैक्सिमम रिएक्शन के रेट के हाफ के बराबर है अब इसको डिफिनेशन कैसे लिखेंगे तो मिचालिक कांस्टेंट के एम इक्वल टू दैट सबस्टेट कंसेंट्रेशन मिचालिक कांस्टेंट के एम इक्वल टू दैट सबस्टेट कंसेंट्रेशन यस एट विच द रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ प्रोडक्ट द रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या द रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट भी मैक्स ऑप्टेंड एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो मैक्सिमम भी मैक्स होता है वह हाई कंसेंट्रेशन पे ऑप्टेंड होता है इसलिए यह हम इसको हिंदी में कैसे कहेंगे मिचालीस कांस्टेंट के एम उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा जिसपे रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी उत्पाद की अभिक्रिया के दौर हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट जो अधिकतम अधिकतम वेग है उसके आधा हो एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ के यह सबसे इंपॉर्टेंट है यह हमेशा दो नंबर और साथ साथ लॉन्ग आंसर टेन नंबर में भी आ जाता है और यह इसको लिखना बहुत तो इसको हम पढ़ेंगे मिचालीस कांस्टेंट के एम वैल्यू जब एंजाइम डिफर ग्रेटली यानी जो के एम जो मिचालीस कांस्टेंट है वो एंजाइम के लिए बहुत ही डिफर करता है समान नहीं होता है The Km value depends on the particular concentration of substrate and ionic concentration पर भी depend करता है क्यों depend करता है क्योंकि कोई अभी क्रिया ऐसा होता है कि जो अधिक अधिक टेम्परेचर में जल्दी हो जाता है आयनिक कंसेंट्रेशन ज़्यादा कंसेंट्रेशन देने पर जल्दी होता है इसलिए इस पर डिपेंड करता है वो के माइनस वन इज ग्रेटर देन के टू इज मच ग्रेटर देन टेन के माइनस वन मीन्स द डिफॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्टेट कम्प्लेक्स यानी द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्टेट कम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन K2, K2 means 
द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्लस थ्री प्रोडक्ट फ्रॉम एंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स यानी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट इज मच ग्रेटर देन एम इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच एट विच हाफ द एक्टिव साइट्स आर एक्यूपाइड यानी चालीस कॉन्सटेंट वह 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 कंसेंट्रेशन है जिसपे जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वो आधा यानी आधा एक्टिव साइट के बारे में बताए हमने आधा भर जाता हो इफ के एम इज नोन द फ्रैक्शन ऑफ साइट फील्ड एफ ई एस आर एनी सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड इस सूत्र से हम किसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं केम इज रिलेटेड टू द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप इन कैटेलिट सिन जैसे एंजाइम प्लस सब्सटेट एंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स बनाता है फिर एंजाइम सब्सटेट एंजाइम और प्रोडक्ट बनाता है तो इसमें एक के वन के माइनस वन के टू यही ना रेट कॉन्स्टेंट है इसी का जो मिक्स होता है यही होता है ग्रेटर देन के टू दैट इज के माइनस वन इज ग्रेटर ग्रेटर देन के टू दैट इज द डिसोसिएशन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स इज मोर रेपिड देन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रीजनरेशन ऑफ एंजाइम देन के एम बराबर ये हम जानते हैं जो मिचालीस कॉन्स्टेंट होता है जब हमने मिचालीस इक्वेशन का डेरिवेशन किया था तो के एम बराबर इतना आया था के माइनस वन प्लस के टू अपन के वन देन वी गेट अगर के माइनस वन इज ग्रेटर देन के टू है तो के टू को हम निगलेक्ट कर सकते हैं तो के टू की जगह हमने जीरो रख दिया तो के एम बराबर के माइनस वन अपन के वन अब एक नोट देख लीजिए हमारा हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया द मिचालीस कॉन्स्टेंट यूजली रेंजेस बिटवीन टेन के पावर माइनस टेन टू टेन के पावर माइनस फाइव मोर्स पर लीटर यह याद करने वाली चीज है विद द हेल्प ऑफ बी मैक्स एंड के एम वी कैन आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर एंजाइन यानी किसी भी पार्टिकुलर एंजाइन के लिए वी मैक्स और के एम एट पार्टिकुलर सब्सट्रेट पे फिक्स रहता है इसलिए हम विद द हेल्प ऑफ वी मैक्स एंड के एम वी कैन आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर एंजाइन वी एम वी मैक्स वेरिज विद द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्रजेंट बट द के एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कंसेंट्रेशन देखिए इसमें के एम में कोई भी एंजाइम सब्सट्रेट नहीं है तो के एम सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है बस वी मैक्स जो होता है ये टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम पर डिपेंड करता है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद